আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ভিডিওটা শুরু করার আগে একটু পড়ালেখা নিয়ে একটু বেশি কথাবার্তা বলতে হয় কারণ আমরা জেনারেলি মাইন্ডসেট নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলি এরকম ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিডিওগুলোতে অ্যান্ড ইদানিং এই ভিডিওগুলোই বেশি দিতেছি তো তেরো অক্টোবর রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক লাইভ ব্যাচে ফিফটি পার্সেন্টের মতো ডিসকাউন্ট চলতেছে তার মানে পনেরোশো সত্তর টাকার কোর্স তুমি পাচ্ছ আঠারো সত্তর টাকায় যেখানে উদ্ভাসের মাস্টার কোশ্চেন ব্যাংক ফিজিক্স আর হায়ার ম্যাথ আমি নিজে লাইভে এসে সলভ করে দিব রুটিন কোর্সের বিস্তারিত সব কিছু বিস্তারিত জানতে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করবা জিরো ওয়ান ফাইভ এইট জিরো ফাইভ জিরো এইট ফোর নাইন টু এই নাম্বারে তো লেটস জাম্প ব্যাক টু দ্য ভিডিও আচ্ছা তোমার কি এরকম কোনো বন্ধু বান্ধব বা এরকম কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল এমন কেউ না কেউ আসে যে মনে করো র্যান্ডম একটা ভার্সিটি বুয়েট মেডিকেল ঢাবি এটা নিয়ে তার মানে একটু এক্সট্রা লেভেলের পিনিক মানে পিনিকটা পড়ার টেবিলে না সে এমন ভাবে এটা নিয়ে কাজ করবো বা আচার আচরণ করে তোমার কাছে দেখলে মনে হবে যে মনে হয় বুয়েটের স্টুডেন্ট বা ঢাবির স্টুডেন্ট বা মেডিকেলের স্টুডেন্ট আর একটু রিলেট করে দিই আর একটু ধরাই দিই একটা ছেলেকে তুমি জাস্ট টার্গেট করো মানে এই এই টাইপের একটা ছেলের একটা কমন বৈশিষ্ট্য তোমাকে বুঝতে হবে বোঝার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই টাইপের পুলা পাইন ভাই আমি তো সবসময় বলি যে নিরানব্বই পার্সেন্ট চান্স পাবে না এই সামথিং আমার মানে অনলাইন জগতে যদি বাদ দাও আমার জুনিয়রে জুনিয়র চিন্তা করলে অ্যাডমিশনের চারটা ব্যাচ আছে এখন একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তো এই চারটা ব্যাচের মধ্যে আমি একটা স্টুডেন্টকেও দেখি নাই যার মধ্যে এই সিমটমটা আমি দেখছি কিন্তু সে বইয়েটা বা মেডিকেলে বা ঢাবিতে চান্স পাইছে তো তোমার যদি এরকম কোনো বন্ধু হয়ে থাকে যার তুমি শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে জানায় দাও যে এই কাজটা করিস না কারণ এই টাইপের লোক খুব একটা বেশি দূর যায় নাই জিনিসটা কীরকম তুমি একটু খুঁজবা মানে ফ্রেন্ডের মধ্যে লক্ষণগুলো একটু খোঁজার ট্রাই করবো তোমার নিজের মধ্যে পায়ে গেলে আস্তে আস্তে ফেরলো আগে আগে এখান থেকে বাইরে দিতে হবে তোমাকে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তুমি একে প্রত্যেকটা অনলাইনের ভাইয়া মানে বিশেষ করে বুয়েট মেডিকেল ঢাবি এই ভাইয়াদের কমেন্ট সেকশনে তুমি তাকে টোয়েন্টি ফোর সেভেন দেখবা ভাইয়া একটা বিলাইট ছবি পোস্ট করলো নাকি সে মানে পাত দিল নাকি সে মারা গেল নাকি মানে যাই হয়েছে না কেন এই ছেলে ভাই মেয়েটাকে তুমি সদা সর্বদা এই ভাইয়ার মেসেঞ্জারে ভাইয়ার ইনবক্সে ভাইয়ার কমেন্ট সেকশনে ভাইয়ার নাম্বার তুমি সবসময় পাবা মানে টোয়েন্টি ফোর সেভেন পাবা মানে ইউ ক্যান্ট ইভেন এক্সপেক্ট আ পোস্ট যে পোস্টে এই পোলার কমেন্ট নাই মানে ওই ভাইয়ার ঠিক আছে এই মানে এই টাইপের মুড়ি সবারই কিছু কিছু থাকে আসে যায় আমি যখন বাইশ সালের দিকে ফেসবুক মোটামুটি খুব অ্যাক্টিভলি চালাইতাম তখন দেখছি আমার কমেন্ট সেকশানে এরকম কিছু ছিল এখন ফেসবুক টেসবুক চালাই না সব ফেসবুকে খুব একটা আহামুড়ি দেখি না বাট মাঝে মাঝে ইউনো আমাদের পেজের অ্যাকাউন্ট দিয়ে যখন ঢুকি তখন মাঝে মাঝে দেখি কিছু কমেন্ট সেকশানে তো কথা হইতেছে এদের প্রথম ক্রাইটেরিয়া প্রথম সিমটম হইতেছে এরা বুয়েটের ভাইয়া পাইলে হয়েছে এদের কমেন্ট সেকশানে এ মানে সারা দিন অ্যাক্টিভ মানে সে বুয়েটের ভাইয়াকে এমনভাবে ট্রিট করে দুইটা ভাবে ট্রিট করে অ্যাজ ইফ বুয়েটের ভাইয়াটা সেলিব্রিটি মানে অ্যাজ ইফ আমরা সেলিব্রিটি হয়ে গেছি অ্যান্ড সেকেন্ডলি ও নিজেকে এমনভাবে ট্রিট করে যে ও হি ইজ সাম অফ আওয়ার ব্রিড মানে ও এইখানেরই মানে এইখানে দুইটা দিন ওয়েট করো এরকম একটা প্রিডিকশান করে সমস্যাটা কোথায় হয় আমি তোমাকে একটু পরেই বলতেছি সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া তার প্রোফাইল পিকচার সপ্তাহখানেক পর পর চেঞ্জ হবে এবং তুমি অ্যাস্টোনিশিংলি দেখবা যে বুয়েটের ওয়ান ওয়ানে পড়া যে ছোট্ট বাচ্চাটা মাত্র ওয়ান ওয়ানে ঢুকছে ওর চোখে একটা রঙিন চশমা ও বুয়েটের প্রত্যেকটা ওয়ালের সাথে বিভিন্ন পোজে নিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলে এই পোলার থেকেও তোমার এই বন্ধুর ছবি দেওয়ার হার বেশি এবং ম্যাক্সিমাম ছবি তার বুয়েট মেডিকেল ঢাবিতে নিয়ে তোলা মানে সে বুয়েট ক্যাম্পাসে এত বেশি যায় যে মনে হয় না যে একটা মানে সিজিপিএ ফোর আউট অফ ফোর পয়েন্ট স্টুডেন্টও সে তার চার বছর লাইফে এতবার ক্যাম্পাসে চায় এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেটা হচ্ছে ক্যাম্পাস ফ্যাসিনেশন থাকা আমি একটু পরেই তোমাকে বলবো এবং তুমি তোমার যে কোনো অনলাইন ভাইয়া হোক বা বাসার বইটার ভাই হোক তুমি একটু জিজ্ঞাসা করে যে ভাই আপনারা কেটা করছেন কিনা তুমি একটা মোটামুটি কমন অ্যান্সার পাবো আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট হচ্ছে বুয়েটের ভাইয়ার প্রোফাইলে হিউজ লেভেলে অ্যাক্টিভ থাকেন সোশ্যালসে সেকেন্ড হচ্ছে তার একটা ক্যাম্পাস ফ্যাসিনেশন আছে এটা খারাপ কিছু না বাট আমি সামনে আসতেছি বুঝবা মানে বেসিকলি সে মনে হয় যেন যে টোয়েন্টি ফোর সেভেন ক্যাম্পাসেই থাকে এরকম যদি এমন হয়তো যে একদিনে যে সেই তিরিশটা ছবি তুলে আসে সেটা আমরা মানতাম বাট সেরকম না সেটা সে করে না সেটা মাঝে মাঝে এসে যায় বুয়েটের যা হবে না হবে তা যাবে থার্ড আসো বুয়েটের চোদ্দ গোষ্ঠী ক্লাব আর ফেস্ট খুঁজবা যতগুলো ক্লাব আর ফেস্ট আমরা কলেজের জন্য এবং বিভিন্ন
তুমি এখানে এসে এমন একটা ভাব নিতেছো এজ ইফ ইউ আর সেলিব্রিটি এজ ইফ আমরা সেলিব্রিটি তুমি এখানে এমন একটা ভাব চক্কর দেখাচ্ছ যে মনে হচ্ছে যে তোমার ইউনিভার্সিটি মানে এখন না দুই মাস পর এরকম তো মোটামুটি আমি তোমার তিনটা ক্যাটাগরি দেখাই দিছি ফোর্থ লাস্ট একটা ক্যাটাগরি এটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ নিয়ে একটা হিউজ লেভেলে ফ্যাসিনেশন থাকে এবং মানে তার কথাবার্তার ধরন এরকম থাকে যে বুয়েটে যে মানে বুয়েটে চান্স পাইলে রিলেশনশিপ ঘুরে যাবে বুয়েটে গেলে এটা হবে বুয়েটে গেলে ওই মানে ওই মেয়েকে পাবো বুয়েটে গেলে এই মেয়ে ফেলাই দেবো এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তার মাথার মধ্যে থাকে এখন আমি তোমাকে বলি এই চারটা পয়েন্টের সংশোধিত রূপটা কি অ্যাজ আ বিগ ব্রাদার অফ ইউ তুমি যদি আমাকে কনসিডার করো আমার অবশ্যই দায়িত্ব শুধুমাত্র তোমাকে সমালোচনা বা শাসন করা না তোমাকে সংশোধন করে দেওয়াটাও আমার দায়িত্ব তো আমি চাইতেছি এটা খালি বুয়েটের ক্ষেত্রে প্রয়োজন না তুমি ঢামিনে এরকম ফ্যাসিলেশন দেখা যেতে দেখবে পোলা পাইনের চান্স পাবে না মেডিকেলও পাবে না বুয়েটাও পাবে না সেম শিট সেম আমার ভার্সিটি বুয়েট আমি আমার নিজের ক্যাম্পাসে দেখছি এসব পোলা পান তার সাথে তোমাকে আমি বলতেছি তো তুমি এই চারটা পয়েন্টের ফিক্স কেমনে করবা যদি তোমার মধ্যে হয়ে থাকে বা তোমার বন্ধুর মধ্যে হয়ে থাকে ধরে নিচ্ছে তোমার মধ্যে কারণ তোমার বন্ধুকে তুমি যদি ভিডিওটা দাও ও ভিডিওটা দেখতেছে তবে তুমি বলে সম্বোধন করতেছে তো প্রথম কথা বুয়েটের ভাইয়ার সোশ্যালসে অ্যাক্টিভনেস থাকা দেখো আমরা কেউ কোনো দিন মানে তুমি যতই যেমন আমি মাঝে মাঝে ভিডিওতে অনেক সিনিয়র ভাইয়াদের নাম নেই যেমন আমি যখন একদম পড়াশোনা করতেছি মানে লাইক অ্যাডমিশন টাইমে সৈকত আবদুল্লাহ ভাই তখন উদ্ভাসে ক্লাস নিত ঠিক আছে আনাজ ভাইয়ের মোটিভেশন দেখতাম এরকম অজস্র ভাইয়াকে আমি কিন্তু আমার বুয়েটে চান্স পাওয়ার আগে অনেক ভালো মতো চিনি হ্যাঁ কিন্তু নেভার নেভার ইন মাই হোল লাইফ আমি তাদের কমেন্ট সেকশনে ভাই বিগ ফ্যান আমি জীবনও বলে নাই জীবনও টেক্সট করে নেই পোস্ট করে নেই কিচ্ছু না কজ আমার কাছে সে একটা র্যান্ডম মানুষ সে সামান্য একটা ভার্সিটিতে পড়ে এখানে হয়তো আমি ইনশাল্লাহ চান্স পেতে পারি বাট সর্বোচ্চটা দিতে হবে বাট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট যে ভাইয়া কোনো সেলিব্রিটি আমাদের অনলাইন এর থেকে টিচারদের কেউই সেলিব্রিটি হইতে পারে না সেলিব্রিটি মিনস দোজ হু উই সেলিব্রেট মানে সেলিব্রিটি মানে যাকে আমরা সেলিব্রেট করি মানে আরে উৎসব আনন্দ এরকম করে এরকম তো করার কিছু না তাই না আমরা যদি বেসিক টিচার তাই তো তো কথা হইতেছে ভাই অ্যাক্টিভনেসটা কমাইতে হবে তোমার এই ভাইয়া তোমার যতই একটু মানে হয়তো একটা লাভ রিয়েক্ট দিবে আরে ভাই সেই ভালো এই এরকম দিলেও ইন দি এন্ড এ কিন্তু তোমাকে চিনেও না ঠিক মতো ইনফ্যাক্ট আমিও কিন্তু এগুলো চিনতাম না ভালো মতো ঠিক আছে জাস্ট মাঝে মাঝে হুট করে একটু ঘুরে আসা পিছায় দেখলাম যারে দুই দিন আগে পোলাটা আমার এরকম একটা কমেন্ট করছিল বাইশ সালের কথা বলতেছি কোনো একটা কারণে ধরো প্রোফাইলে দেখলাম যে আচ্ছা বইটা পড়েন না সো এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেসে ঘটছে তো কথা হচ্ছে বুয়েটের ভাইয়ের সোশ্যাল মিডিয়াতে পাগলা হয়ে যাওয়ার কিছু নেই এটা সেলিব্রিটি কিছু না তোমার ভাল লাগে মতামত ভাল লাগে ফলো দিয়ে লাইক দিয়ে রাখতে পারো দেখতে পারো যে কি বলে বাট পাগলের মতো যারা ভাইয়া বলছে এরকম হয় ফিল নেওয়ার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে ক্যাম্পাস ফ্যাসিনেশন তোমার একটা সত্যি কথা বলি আমি আমার কলেজ ছিল নটারডেম কলেজে এবং তোমাদের অনেকের থেকে বেশি বাইরের দুনিয়াটা আমার বেশি দেখা আমার মিরপুর থেকে বাসায় এনডিসিতে যাইতাম মানে মিরপুরে বাসায় এনডিসিতে যাইতাম মিরপুর বারো থেকে এনডিসি এটা আমার রেগুলার ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স ছিল তো মতিঝিল যাইতে গেলে তুমি বুঝতে পারতো সব শাহবাগ টিএসসি বুয়েট মেডিক্যাল এগুলোর সামনে দিয়েই তো হালকা একটু সামনে দিয়ে গেছি তাই না কিন্তু দ্য ফ্যাসিনেট ফ্যাসিনেটিং সিট ইজ বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আমি টিএসসিতেই কখনো যাইনি মানে ইউ ক্যান্ট ইভেন বিলিভ দিস তোমার তো বিশ্বাস হবে না আমি টিএসসি চিনি টিএসসি জানতাম ঠিক আছে কিন্তু আমি কখনো টিএসসিতে যাইনি মানে আর এক্সপ্লেন করার মতো কিছু আই গেস থাকে না আই গেস একবার দোয়েল চত্বরে গেছিলাম ঠিক আছে তাও ওইটা গেছিলাম নীলক্ষেতের সাইড দিয়ে টিএসসিতে যাইনি তখন একটা ঢাকা ভার্সিটিতে কি জানি একটা এনডিসির একটা ফাংশন ছিল বা আমার একটা ফ্রেন্ডের কিছু ছিল আমি ঠিক মনে নাই একটা কেমিস্ট্রি সামথিং অলিম্পিয়ড ছিল লাইফে একবারই গেছিলাম যেটা আমি থার্ড পয়েন্টে বলবো পোয়েটের ফেস নিয়ে বাট দেন এগেন দোয়েল চত্বরে একবার গেছিলাম বাট টিএসসিতে যাই নেই আর ওই একবারই গেছিলাম অ্যান্ড আমার নিজের যেটা ক্যাম্পাস এখন বুয়েট বুয়েট ক্যাম্পাস আমি আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম গেছিলাম হচ্ছে বুয়েট পেলি ভর্তি পরীক্ষা দিই ঠিক আছে তো ক্যাম্পাস একবার দুইবার যায় দেখে আসা ভালো হয় নিউ ফিউ ক্যান অ্যাফোর্ড তোমার বাসা যদি বুয়েটের পাশ হয় মাঝে মধ্যে যায় ঘুরতে পারো কিন্তু বুয়েটের ক্যাম্পাস নিয়ে একটা এক্সেসিভ লেভেলে ফ্যাসিনেশন দেখানো যে অ্যাজ ইফ অ্যাজ ইফ দিস ক্যাম্পাস বিলংস টু ইউ অ্যাজ ইফ মানে এই ক্যাম্পাসটা তোমারই জাস্ট এখন তোমার হাতে নাই এই ধরনের ফ্যাসিনেশন দেখাইলে জিনিসটা যেটা দেখা যায় এটাতে ভাই বেসিকলি দুইটা জিনিস হয় এক হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হয় ইফ ইউ ফেক
বদ নজর ইজ আ ভেরি ভাইটাল থিং সুরা ফালাক আছে সুরা নাস আছে এরকম বেশ কিছু সুরাও আছে আল কোরআনে আমি যদি ভুল না করে থাকি যেগুলোর কমপ্লিট ডেরিভেশনটা আসছে হচ্ছে বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তো এইটা একটা খুব হিউজ জিনিস অ্যান্ড আরেকটা কথা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে ভাই দে ক্যান নট ডিস্ট্রয় হোয়াট দে ক্যান নট সি মানে তুমি যে জিনিসটা দেখাচ্ছ না সেই জিনিসটা তারা ডিস্ট্রয় করতে পারে না তুমি দেখবা যে একটা পর্যায়ে আমি আমার লাইফটারে খুব বেশি পাবলিক রাখতাম আর ফেসবুকের কথা যদি বলি আমি যেটা বললাম যে বাইশ তেইশ সালে প্রচুর ফেসবুক চালাইছি মানে আমি কোন দিন কোন রেস্টুরেন্টে গেছি কোন দিন কোন রুফটপে গেছি কোথায় গেছি কোন জায়গায় যায় পুল খেলে আসছে এ টু জেড আমি আপডেট দিতাম অ্যান্ড এটার কারণে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি একটা পর্যায়ে যায় তো তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে না লেট আস নট গিভ দ্যাট মাচ অফ আপডেট কারণ পিপল ক্যান নট ডিস্ট্রয় বাট দে ক্যান নট সি তো এটা একটা ফ্যাক্টর তুমি যদি সব সময় বুয়েট ক্যাম্পাস ফ্যাসিনেশন দেখো দেন পিপল গেট টু নো যে তোমার বুয়েট নিয়ে একটা ফ্যাসিনেশন আছে তুমি বুয়েটে চান্স পেয়ে যেতো তোমার এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা এই মানুষ যেদিন থেকে দেখতে পারে তোমার কোনো না কোনো হেটার বা কোনো না কোনো মানে বা যে চায় এরকম কেউ তোমার কিন্তু ক্ষতি করতে পারে জাস্ট খারাপ ফিল করে জাস্ট হিংসা এই জিনিসটার একটা পাওয়ারফুল এফেক্ট আছে তুমি যদি একটু পড়াশোনা করো নট জাস্ট ইসলাম জাস্ট বেসিক পড়াশোনা যদি করো তুমি দেখবা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিতে জিনিসটা বারবার ঘটছে ঠিক আছে সো এটা একটা ফ্যাক্টর থার্ড থিং হচ্ছে সে বইটার ফেস নিয়ে এক্সট্রা লেভেলের ফ্যাসিনেশন যারা দেখাও দেখো আমি আমার লাইফে একটা ফেসটাই গেছিলাম ঢাকা ভার্সিটির কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড যেটা একটু আগে মনে হয়েছে আমি যদি নিজে এটাতে না যেতাম তোমাদের আরও বেশি করে ঝাড়তাম বাট আমি গেছিলাম একবার যাওয়ার পরে খুব একটা ভালো উপলব্ধি ছিল তা না টাইম ওয়েস্ট ছিল পুরো দিনটা এর থেকে ইউ কুড হ্যাভ রেড বায়োলজি ইনস্টিটিউট অফ শেয়ারিং দিস পিকচার এই মিনটার কথা মনে পড়ছিল ঠিক আছে সো কথা হচ্ছে ফেস্টে যায় খুব বেশি একটা লাভ হয় না বিশেষ করে মানে দেখো ভাই ভার্সিটি লাইফে কো কারিকুলার বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের ভ্যালু অনেক বেশি বাট কলেজ লাইফে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া না তুমি ক্লাবের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেও তোমার দুই পয়সা দেখেও গুনবে না যদি তোমার ভার্সিটি ভালো না হয় হ্যাঁ ভার্সিটিতে কিছু হইতে পারলে দ্যাটস এ ভেরি গুড থিং কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অন ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট হয় তখন বিভিন্ন ক্লাবের যারা উপর লেভেলে থাকে তাদের হয়তো অনেক প্রকার অপরচুনিটি আসে বাট কলেজ লাইফে ক্লাবের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছে এটা দিয়ে তোমার খুব একটা কিছু যায় আসতেছে না ডন গেট মি রং এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকা ভালো আমি নিজেও নটর ড্যামের সব থেকে বড় ক্লাবে ছিলাম ইংলিশ ক্লাব বাট আমারকে কখনো ওই জায়গাটা ডিরেক্টিং সেক্টরে যাওয়ার জন্য আমার এরকম কোনো ভিতরে কোনো ড্রাইভ ছিল না যখন যাইতে হবে কারণ আমি জানতাম যে কলেজ লেভেলে এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ অ্যান এন্টারটেনমেন্ট নট লাইক আ লাইক পার্ট অফ ক্যারিয়ার ঠিক আছে সো এটাকে এত ফ্যাসিনেটেড ভাবে নেওয়া দরকার নেই এবং বুয়েটে গেলেই ফেস্টে গেলেই তুমি জাস্ট আপডেট দিচ্ছ আপডেট দিচ্ছ এরকমটা করা দরকার নেই অ্যাজ আই সেড বিফোর যে এটা বদ নজরের একটা রিজন হইতে পারে সো ডোন্ট শেয়ার ইট দ্যাট মাচ ডোন্ট ফেক ইট যতক্ষণ না তোমার এটা অ্যাকচুয়ালি হইতেছে হওয়ার পরে তুমি কর ভাই করো তারপরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে করো কারণ আমরা সবাই ভুলটা করছি ফার্স্ট ইয়ারে বইটা চান্স পাওয়ার পর ছবি টুবি তোলা আমি বলতেছি না ছবি তোলা খারাপ বাট ইফ ইউ মানে স্টার্ট ফ্লেক্সিং উইথ ইট খুব বেশি ফ্লেক্স করতে সেটা নিয়ে তুমি একটা ধরা খাবা আমি জানি না তুমি এটা বিশ্বাস করো কিনা বাট আমি আমার লাইফ অনেকবার খাইছি এটা মানে এফেক্ট করে ফোর্থ থিং হচ্ছে রিলেশনশিপ দেখো ভাই যাদের টার্গেট মেনলি বুয়েট মেডিকেল ঢাবি থাকে একটা বাজে লাগতে পারে তোমার কাছে তুমি আতের মনে করতে পারো বাট দ্য স্যাডেস্ট পার্ট বাট দ্য ফানিয়েস্ট পার্ট বাট দ্য আই উড সে মোস্ট বিউটিফুল পার্ট ইস এরা ভার্সিটি লাইফে যাওয়ার আগে রিলেশনশিপ টার্মটার সাথে তারা কমপ্লিটলি পরিচিত থাকে না আমি বলতেছি না যে লাইক হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানুষ এরকম হয়তো টু পার্সেন্ট মানুষ অনেক রিলেশনশিপ করছে বাট নাইনটি এইট টু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ এরা লাইফে বুঝেই না যে রিলেশনশিপ জিনিসটা কি কেমনে ওয়ার্ক করে কোন মেয়ের জন্য কি করতে হবে এভাবে তাদের ওই মানে ইয়াটা ক্রিয়েট হয় না এমন না যে তারা কিন্তু বলদ এরকম কিন্তু না ঠিক আছে আমি আমার লাইফে অনেক দেখছি যে আমার একটা বন্ধু বারো বছর বয়সে প্রেম করা শুরু করছিল এখন পর্যন্ত সে মনে হয় মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশটা ছেঁকা গাইছে সে বারো বছর থেকে প্রেম করে আমি আমার প্রেমে এক আমার লাইফে আল্লাহর মতো একটা প্রেম করে একটা বিয়ে মানে সাথে বিয়ে করে ফলাইতে পারছি আল্লাহ আমাকে তো ফেঁকে দিছে তো মজার কথা হচ্ছে এই মানুষগুলো যে মানে এক্সপিরিয়েন্স না বা বুদ্ধিমান না এমন কিছু না বাট দ্য রিয়েল ফ্যাক্ট ইস এরা এই জিনিসটা নিয়ে এতটা বদার্ড থাকে না তাদের মেইন টার্গেট থেকে আমাকে চান্স পাইতে হবে একটা মানুষের দেখো ভাই মানে রিলেশনশিপের স
প্রার্থনা করো যেন তোমার এই হারাম সম্পর্কটা হালাল পর্যন্ত নেওয়া তৌফিক আল্লাহ তোমাকে অতি শীঘ্রই দেয় যতটা বিরত থাকা যায় আর যদি কারো সম্পর্ক না থাকে প্লিজ এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না বুয়েটে গেলে কি করবে এটা গেলে কি করবে না লাইফ ডাজ নট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে জাস্ট বুয়েটা চান্স পেলে সব হয়ে যায় ইটস নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে তো এই আর কি দ্যাটস অল ওভার দ্য হোল ভিডিও আমার কাছে মনে হয়েছে এই যে এই টাইপের কিছু পোলাপান যাদের মানে চান্স পাওয়ার আগে ফ্যাশনেশন বেশি থাকে এটা ম্যাক্সিমাম টাইম ম্যাক্সিমাম টাইম চান্স মিস করে সো তুমি যদি এদের মধ্যে হয়ে থাকো এইটাকে একটা ক্রিটিসাইজ চিন্তা করতে পারো বাট দেন এগেইন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টের সলিউশন দিছি কারণ আমার উদ্দেশ্য তোমাকে ছোট করা বা অপমান করা না আমিও চাই তুমি আমার ক্যাম্পাসে একদিন আসো আমার সামনে ক্যাফের সামনে দাঁড়ায় গল্প করো এটা আমিও চাই সো এটা আমি তোমাকে একটা বড় ভাই হিসেবে সাজেশন দিছি একটু শাসন সুলভ ভঙ্গিতে ডাস্টাল ওভার দ্য হোল ভিডিও দেখো নেক্সট ভিডিও করাতে সবাই ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তারা